আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি সবাই ভালো আছো আজ আমরা পড়ব ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় পত্রে চতুর্থ অধ্যায় সংগঠিতকরণ এর লেকচার 2 এই অধ্যায়ের এই আলোচনায় থাকবে সরলরৈখিক উপদেষ্টা সংগঠন বা পদস্থ কর্মী সংগঠন বলতে কি বোঝায় এই সংগঠনের সুবিধা এবং পদস্থ কর্মী সংগঠনের অসুবিধা শিক্ষার্থীবৃন্দ গতদিনের কথা বলছি তখন আমরা পড়েছিলাম সরলরৈখিক সংগঠন বা রৈখিক সংগঠন বা লাইন অর্গানাইজেশন মনে আছে সংজ্ঞাটি যে সংগঠনে কর্তৃত্ব উপর থেকে নিচে এবং জবাবদিহিতা নিচ থেকে উপরে যায় এবং ছোট্ট আয়তনের সুশৃঙ্খল সংগঠন তাকেই বলা হয় সরলরৈখিক সংগঠন তোমরা জানো সামরিক বাহিনীতে স্কুল কলেজে এই ধরনের সংগঠন দেখা যায় আজ আমরা আলোচনায় আসছি দ্বিতীয় সংগঠন যেটিকে বলা হয় সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা বা পদস্থ কর্মী সংগঠন তাহলে সরলরৈখিক শব্দটি এখানে কিন্তু আছে তাহলে এই সংগঠনটি হচ্ছে সরলরৈখিক সংগঠনের মতো ছোট্ট নয় বৃহদায়তন বৃহদায়তন ধরনের একটি সংগঠন যেখানে কর্তৃত্ব উপর থেকে নিচে থাকবে কিন্তু একজন করে কর্মকর্তা বা আদেশের ঐক্য থাকবে না এখানে দেখা যায় অনেকগুলো বিভাগ থাকে উৎপাদন বিভাগ ক্রয় বিভাগ বিক্রয় বিভাগ এই যে একাধিক বিভাগ থাকে এবং বিভাগীয় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক থাকেন সেই দায়িত্বে তাই তাদের বড় রকমের প্রতিষ্ঠান মানে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখা যায় যে বিভাগীয় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকের একার পক্ষে অনেক কাজ করা সম্ভব হয় না তখন তিনি তার অধীনে পদস্থ কর্মী বা বিশেষজ্ঞ কর্মী বা উপদেষ্টা নিতে চান যাতে তার কাজের ভারটা একটু কমে যায় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে সংগঠনে সরলরৈখিক কর্মকর্তার পাশাপাশি উপদেষ্টা পদস্থ কর্মী বা বৃহ বা বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ থাকে তাকেই বলা হয় সরল রৈখিক ও উপদেষ্টা বা পদস্থ কর্মী সংগঠন তাহলে এই সংগঠনটি কোথায় ছিল সর্বপ্রথম এমারসন কলম্বাস এমারসন কলম্বাস হেরিংটন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড কোম্পানিতে সর্বপ্রথম এরকম সংগঠন কাঠামো ব্যবহার করেন আবার বলছি এমারসন কলম্বাস হ্যারিংটন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড কোম্পানিতে সর্বপ্রথম এরূপ সংগঠন কাঠামো ব্যবহার করেছিলেন তাহলে সরলরৈখিক সংগঠনে সরলরৈখিক পদস্থ কর্মী সংগঠনে দেখা যাচ্ছে কি দুই ধরনের কর্মকর্তা থাকবে এখানে সরলরৈখিক কর্মকর্তা থাকবে এবং বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা বা পদস্থ কর্মীও এই ধরনের সংগঠনে থাকবে তাহলে অ্যাটে গ্লেন্স আমরা কি বুঝলাম এই ধরনের সংগঠনে রৈখিক কর্মকর্তার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ কর্মী থাকে এবং সরলরৈখিক কর্মকর্তাদের কোন সরলরৈখিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা থাকবে কিন্তু বিশেষজ্ঞ কর্মীর কোনো জবাবদিহিতা থাকে না বিশেষজ্ঞ কর্মী বা পদস্থ কর্মীরা এরা বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী হয় এরা সরলরৈখিক কর্মকর্তারা থাকে মূল দায়িত্বে আর সহযোগিতায় থাকে পদস্থ কর্মীরা এবং বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠন কাঠামোটি দেখা যায় তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ধরনের সংগঠনে কেমন কর্মী থাকে দু ধরনের কর্মী থাকে সরলরৈখিক কর্মী বা নির্বাহী এবং আরেকটা হচ্ছে উপদেষ্টা কর্মী এবং দুই ধরনের কর্মী থাকে বলে এখানে দুই ধরনের কর্তৃত্ব থাকে সরলরৈখিক কর্তৃত্ব এবং সহযোগী বা নির্বাহী মানে উপদেষ্টা কর্তৃত্ব তাহলে দুই ধরনের কর্তৃত্ব থাকে বলে এখানে দ্বৈত অধীনতা থাকে মানে ডাবল সাবর্ডিনেশন এখানে মনে রাখবে যে পদস্থ বা সহযোগী কর্মীরা তাদের কাজ হচ্ছে সরলরৈখিক কর্মকর্তাকে সবসময় পরামর্শ দিবে উপদেশ দিবে এবং কার্যক্ষেত্রে তারা সহায়তা করবে সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনের সুবিধা শিক্ষার্থীবৃন্দ সবসময় সরলরৈখিক ও পদস্থ এরকম নাও থাকতে পারে লেখা থাকতে পারে উপদেষ্টা সংগঠন বা শুধু লেখা থাকতে পারে পদস্থ কর্মী সংগঠন মূল কথা হচ্ছে এই সংগঠনের নাম অনেকগুলো হয় সরলরৈখিক ও পদস্থ অবলিক উপদেষ্টা অবলিক পদস্থ 
অব্লিক বিশেষজ্ঞ কর্মী সংগঠন মনে রাখবে এই সংগঠনের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে এখানে দু ধরনের কর্মকর্তা আছে তাই সুবিধাও বেশি প্রথম হচ্ছে দ্বৈত সুবিধা দেখো যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মী সহায়তা করেন সর্বরক্ষিক কর্মকর্তাকে তাই এখানে দুই ধরনের কর্মী থাকাতে এখানে সরলরক্ষিক এবং পদস্থ কর্মীরা দুই ধরনের সুবিধা পায় একটি সরলরক্ষিক সুবিধা আর একটি হচ্ছে কার্যভিত্তিক সংগঠনের সুবিধা ভারসম্য আনয়ন যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মীরা পরামর্শ দেয় সুপারিশ দেয় তাই সরলরক্ষিক কর্মকর্তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সব কাজে ব্যালেন্স আসে এবং সরলরক্ষিক কর্মকর্তারা কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কিছু কাজ করতে পারে না সব সময় বিশেষজ্ঞ কর্মীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হয় ফলে সকল কাজই কি তাদের চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকে কার্যভার লাঘব যেহেতু সরলরক্ষিক কর্মকর্তার লোড বেশি ছিল সেই জন্যই বিশেষজ্ঞ কর্মী নেওয়া হলো তাহলে অবশ্যই সরলরক্ষিক কর্মকর্তার কাজের ভার অনেক কমে গেল বিশেষজ্ঞ কর্মী সব সময় তাকে সহায়তা দিবে পরামর্শ করবে তাকে বিভিন্ন প্রশাসনিক মানে সরলরক্ষিক কর্মকর্তা থাকবে প্রশাসনিক এবং নিয়ন্ত্রণ কাজে আর তার সেই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করে দিবে বিশেষজ্ঞ কর্মীরা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মী তাকে পরামর্শ দিচ্ছে সবসময় সহযোগিতা করছে তাই সরলরক্ষিক কর্মকর্তা অনেক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষার্জন সহজ হয় কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মী সব কাজে সাহায্য করছে সেই জন্য তাদের ভালো ভালো পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে শ্রমিকরা অনেক দক্ষ হয়ে উঠে তাদের সহযোগিতা পাওয়ায় স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস সরলরক্ষী কর্মকর্তাকে সবসময় বিশেষজ্ঞ কর্মীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হয় তাই সরলরক্ষী কর্মকর্তা কখনো কোনো কিছু কর্মীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না তার মতামতটি কারণ সবসময় বিশেষজ্ঞ কর্মী তাকে তার পাশে পাশে অবস্থান করে সেজন্য সরলরক্ষী কর্মকর্তা স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায় ব্যয় সংকোচন যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মী তার দক্ষতা এবং সুচিন্তিত পরামর্শ দিচ্ছে ফলে উৎপাদনের উপকরণগুলো যথেষ্ট ব্যবহার করা যায় এবং উপকরণগুলো যদি যথাযোগ্য ব্যবহার করা যায় তখন কিন্তু অপচয় কমে আসে এবং মিতব্যতা অর্জন হয় প্রশিক্ষণের সুযোগ বিশেষজ্ঞ কর্মীরা তাদের দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সরলরক্ষী কর্মকর্তাকে জানায় এবং এতে সরলরক্ষী কর্মকর্তা অনেক পারদর্শী হয়ে ওঠে যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মী এগুলো সহায়তা পায় তাই বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে সরলরক্ষী কর্মকর্তারা অনেক সমস্যা সমাধানের বুদ্ধি পায় এবং তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ হয়ে যায় নমনীয়তা নিশ্চিতকরণ যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মীরা পরামর্শ দেয় তাই সরলরক্ষী কর্মকর্তারা সে পরামর্শ পেয়ে প্রয়োজনীয় বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যে কোনো পরিবর্তন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা দ্রুত নমনীয় হতে পারে সমন্বয় সাধন যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মী ব্যবহার হয় তাই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগ এবং ব্যক্তি এই পার্টিগুলোর সাথে সরলরক্ষী কর্মকর্তারা সহজেই কোর্ডিনেট করতে পারেন বা সমন্বয় করতে পারেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কর্মীদের মানে সরলরক্ষী কর্মকর্তাদের কাজের ভারটা কমিয়ে দেয় বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এত এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় কি সরলরক্ষী সরলরক্ষী ও পদস্থ কর্মী সংগঠনটি সম্পূর্ণভাবে যে ত্রুটিমুক্ত বা সম্পূর্ণ সাকসেসফুল এমন বলা যায় না কারণ প্রকৃতিগতভাবেই এই দুই রকম কর্তা থাকায় অনেক সমস্যাও দেখা দেয় এই দুই ধরনের নির্বাহীদের কর্তৃত্ব প্রয়োগে অনেক সময় ব্যক্তিগত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক সময় বড় রকম সমস্যা হয়ে দেখা দেয় এই সমস্যাগুলো এখন আমরা জানব সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব যেহেতু বিশেষজ্ঞ কর্মীর পরামর্শ নিতে হয় তাদের বিশেষজ্ঞতা জানতে হয় আলাপ আলোচনা করতে হয় মতামত নিতে হয় এতে অনেক দেরি হয়ে যায় সিদ্ধান্ত নিতে অধিক ব্যয় এ ধরনের সংগঠনে বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ করতে অনেক খরচ লাগে কারণ বিশেষজ্ঞ কর্মীকে বেতন দিতে হয় তার অনেক সুযোগ সুবিধা দিতে হয় তাকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সাপ্লাই দিতে হয় এই যে খরচটা হয় এটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচের সাথে যোগ হয় তাই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয়টা অনেক বেড়ে যায় বিরোধ সৃষ্টি 
দেখা যায় সরলরুখী কর্মকর্তারা অনেক সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে চান না পছন্দ করেন না তখন সরলরুখী কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে একটা মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং এই যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এতে প্রতিষ্ঠানের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অনেক সময় দেখা যায় গ্রুপিং শুরু হয়ে যায় অতি নির্ভরশীলতা এমন অনেক সময় হয় বড় বড় প্রতিষ্ঠানে সরলরুখী কর্মকর্তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে যান বিশেষজ্ঞ কর্মীর উপরে এবং বিশেষজ্ঞের উপরে এত নির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠানের জন্য মানে সফলতা আনতে অনেক সময় বাধা হয় হতাশা বৃদ্ধি কখনো কখনো দেখা যায় সরলরুখী কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার মতামত নিতে চাচ্ছেন না এবং সরলরুখী কর্মকর্তার পাওয়ার বা কর্তৃত্ব অনেক বেশি তখন দেখা যায় যে কর্মীরা মনে মনে একটু হতাশা সৃষ্টি হয় এবং এতে কি হয় তাদের উদ্দীপনা কমে যায় বিশেষজ্ঞ কর্মীর সুস্পষ্ট দায়িত্ব কর্তৃত্বের অভাব দেখা যায় সংগঠন কাঠামোতে সত্যিকার অর্থে সরলরেখী কর্মকর্তার কর্তৃত্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে কিন্তু এখানে উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মীর কর্তৃত্ব দায়িত্ব নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই কারণ বিশেষজ্ঞ কর্মী কি করবে না করবে এটা নির্ভর করে সরল রেখি কর্মকর্তার ইচ্ছের ওপর যেহেতু তার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে এতে কি কর্তৃত্ব দায়িত্বে কোনো স্পেসিফিক ব্যাখ্যা থাকে না এতে দেখা যায় বিশেষজ্ঞদের সরলরেখি কর্মকর্তারা ব্যবহার করে এবং এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দায়িত্ব কর্তৃত্ব না থাকায় একটি সমস্যা দেখা দেয় বিশেষজ্ঞ কর্মীর প্রতি অবজ্ঞা সরলরেখি কর্মকর্তা কর্তৃত্ব বেশি তাই না সেই জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরকে সবসময় অবজ্ঞার চোখে দেখেন বিশেষজ্ঞগণ কেবলমাত্র পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করবেন এরকমটাই চিন্তা করেন তাই কোনো কোনো কর্মকর্তা উপদেষ্টাদেরকে তেমন গুরুত্ব দিতে অনীহা প্রকাশ করেন এটাও একটি সমস্যা তাই পরিশেষে বলা যায় যে এত এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সরলরেখিক বিশেষজ্ঞ সংগঠনের কার্যকারিতা অনেকটা কমে যায় এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠানকে মানে সমস্যাগুলো যদি সরলরেখিক কর্মকর্তা ভালোভাবে দেখেন এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে সমাধান করেন তাহলে প্রতিষ্ঠানে অনেক উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব মনে রাখবে বর্তমানে বৃহদায়তন যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এবং প্রশাসনিক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে সরকারি প্রশাসনের যে সর্বক্ষেত্র এখানে সাধারণত সরলরেখিক পদস্থ কর্মী সংগঠন দেখা যাচ্ছে তাছাড়াও বর্তমানে ব্যাংক এবং বিমা কোম্পানিগুলো আয়তন অনেক বড় হয়ে গেছে তাই এই সমস্ত সংগঠনেও এখন আর সরলরেখিক সংগঠন তেমন কার্যকরী হচ্ছে না তাই ব্যাংক বিমা কোম্পানি সরকারি প্রশাসন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই এই ধরনের সংগঠন কাঠামো বর্তমানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শিক্ষার্থীবৃন্দ আবার কয়েকটি এমসিকিউ দিলাম আশা করি তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে একটি সিকিউ প্রশ্ন দিলাম তোমরা দেখবে গ এবং ঘ প্রশ্নটি লিখার চেষ্টা করবে এবং গ নাম্বারে তিন নাম্বার জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ তিনটি প্যারা করে লিখবে এবং ঘ নাম্বারে উচ্চতর দক্ষতায় চার নাম্বার অর্থাৎ চারটি প্যারা হবে জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা আশা করি তোমরা প্যারা করে লিখবে তাহলে বোর্ডে তোমরা ভালো নাম্বার পাবে সবাই ভালো থেকো শিক্ষার্থীবৃন্দ অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি শুনেছ আজ এ পর্যন্তই ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ